ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரஞ்சீஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களோட இந்த ஷேர் பண்ணிக்கிற இந்த ரெசிபி இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆர் ஒரு டிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஹமஸ் இது வந்து காபூலி சன்னாவை வச்சு நம்ம செய்கிறோம் கொண்டக்கடலை வெள்ளை கொண்டக்கடலை கொத்துக்கடலை வச்சு நம்ம இந்த ஸ்ப்ரெட்டு இப்போ செய்ய போகிறோம் இது வந்து எல்லா வெஜிடபிளோடையும் நம்ம இதை வந்து ஒரு டிப்பாக வச்சு சாப்பிடலாம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வெள்ளரிக்காய் கேரட் அண்டு நம்ம கார்ன் சிப்ஸு அதோடு கூட நம்ம இதை சாப்பிடலாம் இதை வந்து பிரெட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு சாண்ட்விச் எல்லா வெஜிடபிளும் வச்சு நம்ம சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி ரொட்டி செஞ்சாக்க ரொட்டியில் ஒரு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அதுலேயும் வெஜிடபிள் வச்சு ரோல் பண்ணி நம்ம லன்ச் பேக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் டேஸ்டியான இந்த ரெசிபி இந்த ரெசிபிக்கு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இதில் வந்து ஒரு எள்ளு சேர்த்து நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் இப்போ இந்த ஹமஸ் ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஹமஸ் செய்யறதுக்கு நான் ஒரு கப்பு சனா இந்த காபூலி சனா எடுத்து இதை ஊற வச்சு இந்த மாதிரி குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ஒரு நல்ல எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு குக்கரில் வச்சு குக் பண்ணி நல்ல ஒரு சால்ட் நம்ம இதில் போட வேண்டாம் அண்டு சால்ட் இல்லாமே நான் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா குக் ஆகி வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது இந்த எள்ளு இது எள்ளு வந்து நம்ம ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஐம்பது கிராம் எள்ளு வந்து டகினி பேஸ்ட் எள்ளு பேஸ்ட் நம்ம அதை செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்காக இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த எள்ளு இப்போ இந்த ஹம செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி இதை பிரெட்டு அதில் நம்ம தடவி சாப்பிட்லாம் பிரெட்டில் கொத்தமல்லி சட்னியெல்லாம் நம்ம எப்படி செய்கிறோமோ அது மாதிரி ச தடவி சாப்பிட்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அந்த டிப்பாகவும் நம்ம இதை இந்த ஹம்மஸை சாப்பிடலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த ரெசிபி இது ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த ஊற வச்ச கொத்துக்கடலையை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த எள்ளும் இது மாதிரி இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது இதில் இன்க்ரீடியன்ஸில் ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் வந்து ஒரு அரை கப்பு நம்மளுக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ கால் கப்பு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம அரைக்க அரைக்க அது நடுவில் அதை விட்டுக்கணும் அண்ட் ஒரு லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்டு கார்லிக் பூண்டு பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு எடுத்து திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இது மிளகு பொடி மிளகு பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அண்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதுவும் ஒரு டீஸ்பூன் அண்ட் சால்ட்டு இவ்வளவு தான் இதுக்கு வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக இந்த ஹமஸை நம்ம செஞ்சுடலாம் இப்போ இந்த எள்ளை கடாயில் போட்டு நம்ம இதை வறுக்க போகிறோம் நல்ல வெடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம வெடித்ததுக்கப்புறம் ரெட்டாக கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை இறக்கி வச்சுடலாம் ஸோ இப்போ வெடிக்க ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ இதை வந்து எடுத்து வச்சுடலாம் ஸோ இது மாதிரி நல்லா வெடிக்கிறது ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு டகினி பேஸ்ட் செஞ்சு இதை ஹமஸோட கலக்க போகிறோம் இந்த எள்ளு கூலானதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி நம்ம இதை பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பவுடர் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஆலிவ் ஆயிலை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பேஸ்ட் ஆகிடுத்து ஸோ இதில் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல ஸ்மூத் பேஸ்ட்டை பண்ணி இந்த ஹமஸில் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த குக்டு சிக் பீஸை நான் எடுத்துகிட்டுருக்கேன் இதில் இப்போ வந்து இதில் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் நம்ம இப்போ பெப்பர் பவுடர் ஸோ அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு சால்ட்டு வந்து வேணுங்கிற அளவு நம்ம பார்த்து போட்டுக்கணும் முன்னாடி நம்ம சால்ட்டு போட்டு வேக வைக்கல ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கார்லிக் பேஸ்ட்டு நம்ம திருவி வச்சுருக்கிற கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஸோ லெமன் ஜூஸ் ஸோ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அரைக்கணும் அதில் கொஞ்சம் அரைச்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஆலிவ் ஆயில் விடணும் இந்த ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி சாஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து அது ஒரு ஒரு டேங்கி அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கடைசியாக நம்ம அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டகினி பேஸ்ட் எள்ளு பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு நல்ல வித ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஹமஸில் சேர்க்கறதுக்கு நான் இந்த ஹங் கேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து தயிரை உர விட்டு நம்ம பால் உர விட்டதுக்கப்புறம் உள்ள அந்த தயிரை ஒரு துணியில் வடிகட்டி அந்த தண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் திக்கு கேர்டு ஸோ இதை நான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த சிக் பீஸ் அரைச்சதுக்கப்புறம் நான் இதில் இந்த ஹங் கேர்டை இப்போ போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு நம்ம மூடி நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த தயிர் விட்டு அரைச்சதுக்கப்புறம
சாதாரண இந்த கெட்டி தயிர் கடையில் கிடைக்கும் இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் கூட வாட்டர் இருக்கக்கூடாது கெட்டி தயிராக இருக்கணும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ இந்த அருமையான இந்த ஹமஸ் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுத்து நான் இதில் வந்து கடைசியாக கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாக்க ஸோ இதில் வந்து நான் இது விபூதி பச்சை இது வைக்கிறேன் ஸோ இந்த விபூதி பச்சை திருநீர் பச்சை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இதில் வந்து ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் இந்த ஹமஸில் இந்த ஹமஸில் வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஹமஸ் வி கேன் டூ வி கேன் மேக் ஸோ இந்த விபூதி பச்சை வந்து என் வீட்லேயே இப்போ இருக்குது ஸோ அதனால் இதில் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் இதில் நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் இது மாதிரி போட்டுடலாம் நம்ம இந்த ஹமஸ் வந்து கேஷ்யூ வச்சு கூட பண்ணலாம் கேஷ்யூ ஹமஸ் கூட செய்யலாம் அண்ட் இது வந்து நம்ம கேப்சிகம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ரெட் கலர் எல்லோ கலர் ஸோ அதை அதை கூட வச்சு நம்ம செய்யலாம் அந்த அந்த அதை என்ன பண்ணணும்னாக்கா அந்த கொடமிளகாயை அதை வந்து ஜஸ்ட் ரோஸ்ட் பண்ணிடணும் ஃப்ளேமில் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணி ஸ்கின் எடுத்து அது இதோட சேர்த்து நம்ம செய்யலாம் ஈவன் பீட்ரூட்டை வச்சு கூட நம்ம இந்த ஹமஸ் ரெசிபி செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த ரெசிபி நீங்கள் வந்து கட்டாயம் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி நல்ல ரெசிப்பியோட நான் உங்களை வந்து அகெய்ன் ஐ கமெண்ட் மீட்யூ பை Thank you so much.